हे hey आप सभी का स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सेशन और टोकन्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि सेशन और टोकन्स क्या होते हैं कैसे जनरेट करते हैं उसके पहले अगर मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि एक ब्राउजर जो है वो सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करता है कैसे बातचीत करता है अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा आपको लिंक मिल जाएगा क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको ये जो वीडियो है काफी हेल्पफुल लगेगी और काफी समझ में भी आ जाएगा तो अब हम बात करते हैं स्टेशन और टोकन्स के बारे में बट उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक वेब एप्लीकेशन यानी कि एक वेबसाइट यूट्यूब फेसबुक जैसे वेबसाइट हो या कोई भी वेबसाइट होती है वो यूजर एक्सेस को कैसे हैंडल करती है तो कोई भी वेब एप्लीकेशन जो होता है वो यूजर एक्सेस को हैंडल करने के लिए तीन सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज करती है बेसिकली नॉर्मली जनरली तीन सिक्योरिटी मैकेनिज्म होते हैं एक होता है ऑथेंटिकेशन एक होता है स्टेशन मैनेजमेंट और एक होता है आपका एक्सेस कंट्रोल तो ये तीनों मिला के एक फुल सिक्योरिटी मैकेनिज्म तैयार होता है तीन लेयर के सिक्योरिटी मैकेनिज्म होते हैं एक ऑथेंटिकेशन हो गया दूसरा सेशन मैनेजमेंट हो गया तीसरा एक्सेस कंट्रोल हो गया इनका यूज करके कोई भी वेब एप्लीकेशन यूजर को सर्वर से बातचीत करवाती है ताकि जो कम्युनिकेशन रहे वो सिक्योर रहे कोई अटैकर बीच में ना आ जाए कोई अटैकर उस कम्युनिकेशन को ट्रैप ना कर ले उस कम्युनिकेशन के साथ मतलब उसको ट्रैप करके उसके बीच में मैन इन द मिडिल अटैक ना कर पाए वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है बहुत सारी सिक्योरिटी चीजें होती हैं तो मैं आज उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो सेशन और टोकन को बताने के लिए मुझे पूरा का पूरा आपको ऑथेंटिकेशन और उसके बाद हम आएंगे इस पे तो सबसे पहला मैंने आपको बताया ऑथेंटिकेशन होता है फिर सेशन मैनेजमेंट होता है तीसरा जो होता है वो एक्सेस कंट्रोल होता है तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है गाइज आप लोग जैसे ही किसी वेब एप्लीकेशन पे ब्राउज करते हो जैसे फेसबुक आपने ब्राउज किया तो आपके सामने सबसे पहला स्क्रीन क्या आता है लॉगिन स्क्रीन आता है आप यूजर नेम डालते हो पासवर्ड डालते हो यहाँ पे ही ऑथेंटिकेशन प्रोसेस काम स्टार्ट कर देता है अपना सिंपली जब आप लॉगिन करते हो यूजर नेम पासवर्ड के साथ तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो जाता है इसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन जहां पे एक यूजर को अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है जो की डेटा में मैच करते हैं सर्वर साइड में अगर सही हुआ तो वो लॉग हो जाता है और वो एक्सेस उसको मिल जाती है जो भी उसको जो भी ऑथोराइज एक्सेस है उसको ऑथोराइज एक्सेस मिल जाता है ये होता है ऑथेंटिकेशन हालांकि ये सबसे कॉन्वेंशनल वे है ऑथेंटिकेशन का जहां यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं एक फॉर्म होता है लॉग इन फॉर्म जैसे फेसबुक का है डाला एंटर किया हम एंटर हो गए ये होता है ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन का ही थोड़ा एक अप लेवल सिक्योरिटी अगर बढ़ा के देखे तो आजकल लोग यूज करते हैं कैप्चा कोड कैप्चा कोड डाल देते हैं ताकि ह्यूमन वेरिफिकेशन हो सके ताकि ऑटोमेटिक अटैक्स ना हो सके ब्रूट फोर्स अटैक में आपको हेल्प करे ऑटोमेटिक कोई बोर्ड्स होते हैं वो ना करे अटैक तो इसलिए कैप्चा कोड डाल देते हैं जहां पे एक नंबर होता है एक साइन होता है सिंबल होता है उसको यूज करना होता है या फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब देना पड़ता है ये होता है कैप्चा कोड डाला जाता है कुछ और अगर सिक्योरिटी लेवल इंक्रीजेस होती है जैसे बैंक वगैरह में होते हैं बैंकिंग अगर वेबसाइट है कोई बैंकिंग वेब एप्लीकेशन है वो थोड़ा और इसको जो सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज करते हैं कैप्चा के साथ साथ वो टू स्टेप वेरिफिकेशन भी डाल देते हैं जहां पे एक कोड आता है या तो कोई एक ऐसा आपका पासपोर्ट नंबर या फिर कुछ ऐसा डालते हैं ऑथेंटिकेशन जो आपको वहां डालना होता है डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी उसके बाद अगर वो सब सब चीजें सही हुई तो जाके आप लॉग इन कर पाते हो ये तो काम था ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे ऑथेंटिकेशन काम आता है और ऑथेंटिकेशन ऐसे ही वर्क करता है इसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन जब एक यूजर सर्वर से जुड़ना चाहता है उससे बातें करना चाहता है वेब पेजेस ब्राउज करना चाहता है फेसबुक डॉट कॉम खोल के उसको एक्सप्लोर करना चाहता है जैसे फेसबुक जै... आप जैसे फेसबुक खोलते हो तो क्या होता है जैसे लॉगिन करने के बाद आपको क्या मिलता है अंदर में उसके डैशबोर्ड मिल जाते हैं न्यूज फीड मिल न्यूज फीड मिल जा न्यूज फीड जो होता है वो मिल जाता है उसके बाद आप मैसेजेस चेक करते हो चैट करते हो दूसरे के पोस्ट चेकआउट करते हो ब्राउज करते हो वीडियोस देखते हो म्यूजिक सुनते हो बहुत सारी चीजें करते हो ये सब कुछ जो है वो हैंडल करता है कौन सेशन मैनेजमेंट सेशन मैनेजमेंट कहाँ से आती है तो सर्वर जो है वो करता है सेशन मैनेजमेंट ब्राउजर की हेल्प से तो हम उसी सेशन मैनेजमेंट के अंदर सेशन और टोकन्स के बारे में जाने वाले हैं तो अब हम बात करते हैं एक यूजर जब एंटर कर जाता है किसी वेब एप्लीकेशन में साइन इन करके लॉग इन करके उसके बाद क्या होती है उसके बाद रियल जो है वो गेम स्टार्ट होता है उसके बाद की चीजें होती है जैसे मान लो आप फेसबुक में एंटर कर गए लॉग इन कर गए अब क्या तो जैसे ही आप फेसबुक में एंटर करते हो तो सर्वर जो है उसको आप एस रिक्वेस्ट भेजते हो एस रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को यूजर के साइड से ब्राउजर की हेल्प से तो
रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सर्वर से तो सर्वर को सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करना होता है एक तो आपका एक बाकी जो यूजर्स आ रहे हैं जो लॉगड इन है ऑलरेडी उनका और एक कुछ होते हैं एनोनिमस यूजर एनोनिमस यूजर जो होते हैं जो बिना लॉग इन के ब्राउज करते रहते हैं तो उनके भी सेशन को यानी उनके भी एक्सेस को जो सर्वर है उसको हैंडल करना पड़ता है तो ये सब कुछ सर्वर कैसे हैंडल करता है एक तो आप एक ऑथराइज हो लॉग इन कर लिया आपकी एक्सेस को एक एनोनिमस यूजर है उसकी एक्सेस को आपने मैसेज खोल रखा है उसी टाइम पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं उस सर्वर को बहुत सारे लोग चैट खोले होते हैं बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होते हैं तो सब कुछ को हैंडल करना होता है उसको हैंडल करने के लिए ही जितने भी वेब एप्लीकेशन है वो लास्ट में एक चीज पे आते हैं उसका नाम है सेशन वो क्या करते हैं एक सेशन क्रिएट करते हैं हर एक यूजर का एक सेशन क्रिएट होता है चाहे वो एनोनिमस यूजर हो चाहे वो लॉगड इन यूजर हो तो लॉगड इन यूजर की हम बात करते हैं जैसे आप लॉग इन हो चुके हैं फेसबुक में तो आपका एक सेशन क्रिएट हो जाता है जो कि सर्वर क्रिएट करता है सेशन क्रिएट करने के बाद अब बहुत से सेशन क्रिएट हो जाते हैं एक जैसे बहुत से यूजर है तो बहुत से सेशन क्रिएट हो जाते हैं तो अब वो सेशन को कैसे मैनेज करेगा जो सर्वर है वो सेशन को कैसे मैनेज करता है तो सेशन क्या है एक डेटा स्ट्रक्चर है सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और कुछ भी नहीं है सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सर्वर जो है सेटअप करती है सेशन हर एक यूजर का एक सेशन होता है जैसे यूजर लॉग इन करता है उसका एक सेशन क्रिएट हो जाता है और वो सेशन को फिर यूजर जो है वो सेशन के थ्रू कनेक्ट होता है उस वेब एप्लीकेशन से तो अब जो है वेब एप्लीकेशन उस सेशन को कैसे मैनेज करता है तो सेशन को मैनेज करने के लिए वेब एप्लीकेशन एक टोकन जनरेट करता है हर एक सेशन के लिए एक टोकन जनरेट होता है और टोकन जो है एक नंबर होता है एक डेटा क्वेरी एक डेटा स्ट्रीम होती है एक नंबर होता है सिंपली एक डेटा नंबर एक डेटा स्ट्रीम होता है जो टोकन होता है सिंपली जो उस सेशन को मैप करता है यानी उस सेशन के मैपिंग के लिए वो टोकन होता है तो जनरली अब टोकन का क्या काम है टोकन ही सब कुछ है यानी कि जो सेशन है वो सब कुछ कंट्रोल होता है उस टोकन से अगर ब्राउजर जो है वो टोकन जैसे ही जो यूजर है सर्वर से लॉग इन करता है सर्वर के पास लॉग इन कर देता है सर्वर के पास से एक सेशन क्रिएट हो जाती है एक टनल क्रिएट हो जाता है यूजर और सेशन और उस ब्राउजर यूजर और उस सर्वर के बीच में और जो सर्वर है वो एक टोकन भेज देता है यूजर के पास यूजर के पास एक लॉग इन टोकन हो जाता है और जब जब यूजर जो जो रिक्वेस्ट करता है ब्राउजर से यानी कि जैसे वो मैसेजेस खोलता है चैट खोलता है तो वो एक एक टोकन जो होता है वो एस कुकीज के अंदर जाती है एस रिक्वेस्ट से होके एस कुकीज में वो टोकन से जाते हैं और वो टोकन सर्वर साइड वेरीफाई होते हैं अगर सही हुआ टोकन मैच कर जाता है तो उधर से रिप्लाई आता है और आपके पास वो वेब पेज आ जाता है यानी कि वो मैसेज बॉक्स आ जाता है यानी कि वो वीडियोज ओपन होकर प्ले हो जाती है वो लॉग इन कुछ और करना है वो हो जाता है आप मैसेज कर पाते हो चैट कर पाते हो सारी चीजें जो आप जनरली करते हो फेसबुक या यूट्यूब या ट्विटर पे इस तरह से टोकन जनरेट होके और टोकन आ जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टोकन तो टोकन जनरेट होता है वो जनरेट करता है एक आपका वेब सर्वर ताकि आपके एक्सेस को कंट्रोल कर सके यूजर के एक्सेस को कंट्रोल कर सकते तो हर एक यूजर का एक यूनिक टोकन होता है जो जनरेट होता है तो एक यूजर जैसे आप कुछ देर तक बहुत टाइम तक अगर उसने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किया है रिक्वेस्ट करता है तभी उसको रिप्लाई मिलता है बट अगर कोई भी रिक्वेस्ट एक सेशन में एक सेशन में हजारों लाखों रिक्वेस्ट और रिप्लाई होते हैं जो यूजर रिक्वेस्ट करता है सब रिप्लाई देता है बट अगर यूजर कुछ टाइम तक रिक्वेस्ट ही ना करे तो क्या होगा अगर यूजर कुछ टाइम तक रिक्वेस्ट ना करता है उस टाइम में जो सेशन होती है वो डेड हो जाती है टोकन डेड हो जाते हैं सेशन डेड हो जाता है और वो हो जाता है एक डेड सेशन उसके बाद अगर यूजर को वापस से उससे कनेक्ट करना है तो वापस से उसे ऑथेंटिकेशन का यूज करना पड़ेगा यूजर ने पासवर्ड डालना पड़ेगा वापस से एक उसे नया सेशन क्रिएट करके ब्राउज जो सर्वर है वो देगा और वापस से एक नई टोकन उसको मिल जाएगी तो टोकन जो है वो एस रिक्वेस्ट में यूजर भेजता है और वो सर्वर तक जाता है ऑथेंटिकेट होता है और आपको रिप्लाई आ जाता है इस तरह से सेशन और टोकन काम करते हैं एक यूजर और एक सर्वर के बीच में इन दोनों के बीच बात करने के बीच में इन दोनों के रिक्वेस्ट और रिप्लाई के बीच में तो सब कुछ सेशन है अगर सेशन किसी अटैकर के हाथ में सेशन लग जाता है तो सेशन किसी हैकर को कैसे मिल सकता है वो मिल सकता है टोकन से तो अगर किसी हैकर को किसी टोकन का पैटर्न पता चल गया किसी टोकन का वैल्यू पता चल गया उसने अगर टोकन के बारे में जानकारी ले ली उसके पता चल गया कि टोकन क्या है तो वो पूरी की पूरी यूजर के सेशन को कंट्रोल कर सकता है जिसे हम सेशन हाईजेकिंग बोलते हैं इसको आप मैन इन द मिडिल अटैक भी बोल सकते हैं इसको आप स्निफिंग uh, भी बोल सकते हैं जिससे पूरा का पूरा सेशन उठ के अटैकर के पास आ जाता है यानी कि अगर आप फेसबुक में लॉगिन है और आपका कोई टोकन जैसे आप फेसबुक में लॉगिन है लेट सपोज तो आपको एक टोकन मिलता है जो फेसबुक का वेब सर्वर जो है वो आपको देता है लेट सपोज एक कोई अटैकर है उसको आपका वो ट
विक्टिम के पास सॉरी उस अटैकर के पास उस हैकर के पास चला जाएगा जिसे हम बोलते हैं सेशन हाईजेकिंग आपको पता चल गया होगी सेशन हाईजेकिंग क्या होता है स्निफिंग कैसे करते हैं मैन इन द मिडिल अटैक के पीछे बैकग्राउंड की चीजें क्या होती है तो यही सारी चीजें होती है मैन इन द मिडिल अटैक के पीछे सेशन हाईजेकिंग के पीछे सारी सीनेरियो जो है वैसे ही वर्क करता है जैसे मैंने आपको भी बताया तो गाइज ये होता है सेशन मैनेजमेंट इस तरह से सेशन मैनेज होता है एक सर्वर जो है एक यूजर के सेशन को मैनेज करती है हालांकि बहुत सारे रिक्वेस्ट रिप्लाई आते हैं या एनोनिमस यूजर के लॉग यूजर को तो ये करना उसके लिए जरूरी होता है टोकन्स के थ्रू मैनेज करना बहुत ही जरूरी होता है तो गाइज ये था सब कुछ सेशन और टोकन के बारे में आपको जो नॉलेज देनी थी आपको जानकारी देनी थी ये था टोकन और सेशन क्या होते हैं कैसे वर्क करते हैं कैसे ऑथेंटिकेशन काम करता है और यूजर हैंडलिंग एक्सेस हैंडलिंग में कैसे ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट का क्या रोल है एक और होता है एक्सेस कंट्रोल उसके बारे में आपको वीडियो फिर बना के जल्दी से बताऊंगा कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है एक्सेस कंट्रोल कैसे काम करता है इस पर भी मैं आपको वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूं ताकि आपको तीनों के तीनों जो सिक्योरिटी मेजर है जो सिक्योरिटी चीजें हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो आपको समझ में आ जाए तो आई होप गाइज आपको जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो आपको समझ में आ गई होगी कैसे यूजर सेशन और टोकन के थ्रू कम्युनिकेट करता है तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे ये चीजें वर्क करती है एक ब्राउजर के बीच में और एक यूजर ब्राउजर और एक सर्वर के बीच में तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट में बताइए और आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो वो भी मुझे बताइए और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वीडियो में नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं आप किस टॉपिक के बारे में मैं चाहता हूँ आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ वो भी आप मुझे बता दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसी टेक वीडियो हैकिंग की वीडियो साइबर सिक्योरिटी वीडियो आपके सामने लेके आता रहता हूं एंड्रॉइड हैकिंग विंडोज हैकिंग सब सारी वीडियोस आपके सामने लेके आता रहता हूं और डेली वीडियोस आती हैं सो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर